ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಸರಳವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾ ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿಯವರು ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಡಾ ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿಯವರು ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾ ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಡವರು ಬಲ್ಲಿದರು ಇವರಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು ಇಂದು ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಡಗೂಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಯುವ ವೈದ್ಯರು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿ ದುಡಿದರೆ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವ ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿಯವರು ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿಯವರು ಇಂದು ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಎರಡು ವಿಷಯ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ ತರ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸೊ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಓದುಗರು ಮತ್ತೆ ಲೇಖಕರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವರೂ ಜನರನ್ನ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೇವಲ ಅನೇಕರು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಲೇಖಕರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದೊಂದು ಶಾಲಾ ಲೈಬ್ರರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ ಸಗಟು ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರ ಆಡಾದಾಗ ತಗೊಳಕ್ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂದ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಜಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಗಳು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಲೋಕ ಕಾಣದ ಲೋಕ ಅಂತ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನ ಬೇರೆ ಒಳಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಅನಾವರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲೋಕ ಕಣದ ಲೋಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬೀದರ್ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಯುವತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಐನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಈಗ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪುಟಗಳು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಜನ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸಬಹುದು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಓದುಗರು ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ಓದೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಖಂಡಿತ ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೋಮೇರಿತನ ಓದಕ್ಕೆ ಈ ದನಿ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಕೇಳುವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಪಂಪ ಭಾರತ ಆದಿ ಪುರಾಣದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ನಿರಂಜನ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ನವರ ಕತೆಗಳು ಬೀಚಿಯವರ ಹಾಸ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರದು ಈ ವರ್ಷ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಅದರ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಶ್ರವ್ಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದನಿ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇ ಬುಕ್ ಈಗ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನ ಇ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಆಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಆ ನಾವು ಇದ್ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿರುವಾಗ್ಲಿಂದ ಬೇರೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಳೆದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನಗಳು ಈ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಕೆರಿ ತಂದ್ರು ಮುದ್ರಣ ಆದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆದ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುದ್ರಣ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಕೊಡುವ ಆಪ್ತತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಓದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ವಿ ನಾವಡ ರಮಾಕಾಂತ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅಪ್ಪಾರ ವಕ್ಕೋಣಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮ ಚರಿತ್ರೆ ಕೂಡ ಹೊರತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳಾಗಿದೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ತಾನು ಪ್ರಕಾಶಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕರಡು ತಿದ್ದು ಶಿಬ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಏನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳು ನೋಡ್ಸಳ ನೋಡ್ಸಳಿ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ತಾವೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಯಾರಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ರೈಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನಡೀತಿವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಲೇಖಕರದಾದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲೇಖಕರು ನಂದು ಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಲೇಖಕರು ಅರವತ್ತು ಪುಟಗಳ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಇವ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೈಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಎರಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಮೌಢ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ್ಕಾಯ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಂತ ಜ್ಯೋತಿಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಇವುಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಮೌಢ್ಯವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೌಢ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎನ್ ರವರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೌಢ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಇಡೀ ನಿಡುಮಾಮಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಿ ಟಿ ಲಲಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸೊ ಅನೇಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮರಳಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಮೌಢ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕೂಡ ತಂದ್ರು ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾನೂನಿನ ಭಯ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಿದ್ರೇನೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ತರಹದ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನನೇ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಧಾರಣ್ ಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ ಅವ್ರು ಇರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ರೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ ಆಮೇಲೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದಲ್ಲೂ ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಿತಿಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲರದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬುಕ್ ಅದು ಮಸ್ತಕದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮಸ್ತಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ದಾಖಲಾತಿಯ ಜೊತೆಗೇನೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವೇನೋ ಪೊಳ್ಳು ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಬರದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬರ್ತೀರ ಬಹುಶಃ ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಆಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ವಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಗಳಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇಡೀ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳೆಯರ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈರ್ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದ್ ಮಹಿಳೆ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಿಣಿ ಆದ್ರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೃಹಿಣಿಯರು ತಾವು ಓದ್ದಂತ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಜಪಾನ್ ಚೀನಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇಶಗಳು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ ಪಾಲೇನು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಒಡನಾಡುವ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿನ ದೇಶಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನುಭವವನ್ನೇ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗ್ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮರೆತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸೊ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಪಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಭಾಷೆ ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟರ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವ್ರೊಬ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಿಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದವಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಹೌದು ಆಯುರ್ವೇದ ಪದವಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಎಲ್ರು ಬೈದ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಇಡೀ ನನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಬರೆದು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ ನಾವು ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೇವ ಅದನ್ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಆರಂಭದ ನಮ್ಮ ಇದು ಏನಿದೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಾವು
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತವೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನೊಬ್ಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಮನೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗೌರವಿಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇರ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರೇ ಇರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ಲಿ ಗೌರವಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಸೊ ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನ ನುಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಓದೋದಲ್ಲ ಅದ್ ನಾವು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ ಬದುಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ ಬದುಕೆ ಸಂದೇಶ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ತೆ ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆಡೆಗೆ ತಂದವರು ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಸೊ ಅಂತ ಅಂತಃಕರಣದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ದಾಬೋಲ್ಕರು ಪನ್ಸಾರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಒಬ್ ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಾವ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಎಪ್ಪತ್ ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಬದುಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪರಸ್ಪರನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಾವು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಮಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕ